kwamba wenyeji wa vijiji vya Chebug na Banner Tega wameanza kukusanya virago vyao na kuhamia maeneo mengine kwa hofu ya ukosefu wa usalama katika eneo kubwa la mlima Elgon. Wengi wao wamepata tumbo joto baada ya ripoti ya kufanyika kwa operation ya kijeshi kuwafikia. Wengi wanaokopa kwa sababu wanasema kwamba serikali inataka ileta operation ya kuasaka watu. Na sasa operation ina affect watu kwa sababu maskari wakikuja wanapika watu ambayo wako hawajui jambo lolote. Wengine wanahofia hata zaidi mashambulizi ya kinyama kutoka kwa washukiwa wa kuni haramu la SLDF. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 40 na hasara ya mifugo walioibwa. Bila tumepoteza watu. Yenyewe ni usuni. Sababu hata kuna wengine sasa hivi wanazikwa bila kichwa. Hata leo wako wanazika watu karibu tatu. Jana tulisika mwingine upande hii. Angalau shule kumi tayari zimesitisha shughuli za masomo kutokana na hali hii ya wasiwasi. Baadhi ya taasisi hizi zimegeuka makao ya wana kijiji ambao huja hapa kujitia moyo. Mtoto fulani aliaka kwa sababu ya pneumonia. Baridi ilimsaidia mtoto huyo akawaga. Kuna pande hii pia saria mtoto pia kwa sababu ya hiyo pneumonia baridi iliyomsaidia na akaaga. Naomba serikali watusaidie sisi wanawake ambao tunaumia na watoto na kusanyika shuleni kwa ajili ya usalama ili tuiweze kwa suia watoto wetu kutokana na mambo mengi ambayo inafanyika Mount Elgon. Serikali inasema kuwa tayari operation ya polisi wa kawaida na wale wa utawala imeanzishwa ili kutuliza hali. As we speak right now, we have a number of suspects that uh, have either been arrested through the effort of the members of the public and the police. And uh, a few others, a few elements are still remaining. Ripoti ya hivi punde kuhusu machafuko haya imedokeza kuwa usimamizi mbaya na unyakuzi wa ardhi ndio chanzo cha mapigano. Patrick Igunza ni Pashe Weekend.